amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Sempre no início do nosso comentário, nós vamos pedir a você que se inscreva no nosso canal, que isso nos ajuda a produzir os vídeos. Ninguém gosta de falar ao vento. Nós sabemos, evidentemente, que os nossos, nossos vídeos estão sendo assistidos, a gente tem as estatísticas, estamos muito contentes com isso. Entretanto, nós precisamos, mais do que tudo, de alcançar mil inscritos. Mas, por hora, nós queremos apenas chegar nos 500 inscritos. 466 é o que temos hoje. Faltando, portanto, 34 para fechar os 500 que nós colocamos como proposta para o mês de outubro. E não está muito fácil, porque o mês de outubro já está no seu 29 dia, que é hoje. Então, nós temos hoje, amanhã e depois para conseguir 34 inscritos. Portanto, você que tem um amigo, uma amiga, que fala, olha, tem um cara aí que fala, que comenta coisas que a gente às vezes não gosta, mas ele fundamenta. Ele mostra por A mais B por que está falando. E a melhor coisa, pelo menos é o que eu acho, que você tem para ouvir é sempre aquilo que você não concorda, porque aí você vai ter mais condição de formar sua opinião. Ninguém valoriza bajulador. Alguém tem um engano de, de entender que o bom político gosta de bajulador? Não, só o político ruim, que ele gosta de alguém que fica bajulando, porque aquele bajulador não consegue mostrar para ele os defeitos que tem na sua administração, no seu jeito de trabalhar. Mas o verdadeiro amigo é aquele que fala que o sujeito não gosta. Mas tem que falar, porque só assim que nós vamos melhorar. Eu quero falar hoje, que as pessoas estão me cobrando para falar sobre a política de vitória da conquista. Mas a política de vitória da conquista no tocante ao governo municipal, ele vive uma letargia. Por quê? Diante da pandemia, nós temos em vitória da conquista uma oposição que não está agindo muito, talvez porque os três deputados de oposição que nós temos em Vitória da Conquista é, são deputados importantes no sudoeste da Bahia, na Serra Geral também, e que, às vezes, e como a Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta, ou pelo menos de terça a sexta, os deputados realmente têm um tempo pequeno para dividir por tantos municípios. Caso do deputado Jean Fabrício, o deputado... Valdemir Pereira e o deputado José Raimundo. Entretanto, Vitória da Conquista tem a Câmara de Vereadores, que tem ali cerca de sete ou oito deputados de oposição, né, que fazem naturalmente o que devem e o que, pode, o que podem fazer no momento. E a situação que vive uma situação ambígua, porque não se sabe quais vereadores apoiam a prefeita e nem quais são contra. Parece-nos que a coisa depende muito da conveniência. Nós tivemos um caso escabroso em Vitória da Conquista, onde a polícia rodoviária apreende os animais, deixa-os num curral, cuja responsabilidade da alimentação e da guarda desses animais é do município de Vitória da Conquista. E a informação que nos chegou é que três animais morreram de fome. Isso é um absurdo. Nos estranha, e às vezes não nos estranha, de que a parte da imprensa de Vitória da Conquista não tenha dado nenhum ouvido a isso. Talvez considere mais importante uma briguinha de rua, uma bobaginha dali, a chuva, né? o sol, e 
quem sabe às vezes a peneira. Ora, se nós não temos um cuidado com quem não tem condição de sobreviver, de se alimentar, que é um animal preso, você imagine como nós vamos pensar naqueles que, pelo menos hipoteticamente, tenham condições de se alimentar. E são os pobres, né? Então, o que é que acontece em Vitória da Conquista hoje? Vitória da Conquista tem uma organização civil tradicional, né? de Rotary, Laios, União Espírita, é, igrejas evangélicas, católicas e tal, que são instituições que, em tese, cuidam da população na medida do que podem. E tem o poder público estabelecido, que é a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que tem hoje um orçamento de um bilhão de reais para poder gastar e gastar bem com o povo de Vitória da Conquista. Não é demais eu dizer aos senhores que até a coleta de lixo em Vitória da Conquista ela é seletiva e existem alguns bairros que a sujeira impera. Vitória da Conquista é uma cidade que tem uma iluminação precária. Eu estou falando precária porque eu estou dizendo que Vitória da Conquista não se resume à Avenida Olívia Flores ou Bairro Recreio e Candeias. Vitória da Conquista é muito maior do que isso. Mas é claro, como em todo lugar do mundo, que nas fotografias dos blogs, dos jornais e da televisão, se mostra sempre a nossa bela Praça da República, que o meu amigo José Pedral resolveu mudar para Praça Tanqueiro Neves, que é a única discordância. Quer dizer, eu tenho outras discordâncias com ele, mas essa era a principal. Então, para mim, aquilo ali continua sendo a Praça da República. Mas é um lindo cartão postal de conquista. Então, tudo em conquista se resume aquilo ali. A Avenida Olívia Flores onde se gasta dinheiro, dinheiro, dinheiro para embelezá-la cada vez mais, não diria agora que a Avenida Olívia Flores não devesse não deve ter cuidado. Mas eu sou preocupado, muito preocupado com aquela saída da Olívia Flores que vai em direção a Luiz Eduardo Magalhães. Os senhores já observaram o tamanho do buraco daquele esgoto pluvial junto ao posto de gasolina. No mínimo, a prefeitura deveria botar um gradil ali. Não era? Para evitar que um, se o carro perder a direção ali, morre todo mundo. E mesmo as pessoas que andam por ali. Vamos imaginar que haja uma confusão naquela confluência. Alguém pode escorregar e cair ali, não tem preocupação nenhuma. E eu não estou falando também da bela avenida Jadiel Matos, que é aquela avenida dos Campinhos. A prefeitura faz de conta que aquilo não existe. Mas, com 10% do dinheiro gasto na Olívia Flores, se arrumaria também aquela avenida. E quando eu chamo a atenção para aquela avenida, eu quero dizer que meu amigo Diguinho foi comigo. Nós filmamos o cemitério dos Campinhos e filmamos aqueles bairros perto dos Campinhos, mas eu não sei o que houve com a máquina dele, que ele não me mandou esses vídeos até hoje, tem mais de um mês ou dois. Então, a vitória da conquista precisa ser mostrada aos conquistenses exatamente no lado onde ela carece do trabalho da prefeitura. Ora, não foi tão bonito o prefeito Guilherme Menezes criar um bairro chamado Vila América? Quem não conhece o Vila América, eu, eu convido a conhecer. Então, aquele bairro Vila América hoje, que tem tudo, tem farmácia, tem banco, tem supermercado, tem posto de saúde, tem creche, tem ginásio, tem tudo. Tudo feito 
por Guilherme Menezes e José Raimundo Fontes. Criaram um bairro inteiro na cidade. Deram oportunidade às pessoas pobres a construírem suas casas. Os terrenos são valorizados hoje lá. A iluminação é ruim ainda, mas tem pavimentação, tem esgoto, tem água encanada, tem tudo. Nesses outros bairros que eu estou falando, da periferia, tem tudo isso. Menos asfalto, menos a iluminação boa, né? como é o caso do Cidade Modelo, é isso? Eu tenho uma gravação do Cidade Modelo de uma reunião da Associação de Moradores, onde uma pessoa dizia que era para se votar na chapa que venceu as eleições, porque em janeiro ou fevereiro o Cidade Modelo seria todo pavimentado. E eu esperei Fevereiro, março, abril, maio, junho, estou falando isso no dia 29 de outubro. Nada, absolutamente nada foi feito lá. Mas não é só lá que precisa. O Conveima recebeu o asfalto, não se sabe direito se foi do Finiza ou se foi da Perimetral. Não se tem certeza. Mas... É só na parte principal. Aquele bairro chama Jatobá e carece também desse cuidado da prefeitura. Eu não posso aqui ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu quero saber o seguinte. Se foi para desfazer, o que que fez? Alguém tem que se virar para melhorar a situação do povo de conquista. E aí, eu ia falar uma outra coisa, mas é como o rapaz da Bíblia disse, uma coisa puxa a outra. Eu farei um outro vídeo, então. Mas eu quero mostrar isso para a Vitória da Conquista, que ela não pode viver exclusivamente de três deputados de oposição, de uma bancada de vereadores de situação de oposição, de uma prefeita municipal e seus secretários. É preciso que a sociedade cobre mais, exija, preste atenção no dinheiro gasto, para que depois não venham se arrepender. Eleição tem de quatro em quatro anos, mas é uma tolice alguém achar que você resolve o problema de uma eleição perdida com outra ganhar adiante. Não são quatro anos que você perde quando você erra. Você pode ter certeza que você perde muito mais do que isso. Bom dia.